¿Qué tal? Estamos de vuelta en un nuevo videoblog Esta vez es un videoblog un poquito más largo del habitual, ¿vale? Porque os quiero hablar, bueno, os quiero hablar Hace tiempo subí, hace tiempo, unos meses, un setup de, de mi habitación Mi zona donde, donde grabo Pero tenía el PC antiguo, ahora tengo un PC nuevo Y me gustaría enseñaroslo para que veáis, eh, bueno, el pepino que me han montado no, no ha sido cosa mía De hecho tengo que agradecer eh, a Corsair, a Gigabyte a Intel y a NVIDIA porque gracias a ellos tengo este pedazo de cacho de trozo de cucumber Que me vuelvo loco con él, joder Ah, bueno, y un pataliebre, hay un pataliebre por ahí de Professional Review Que ha sido el que lo ha montado ¿Por qué no lo ha montado alguien? Porque yo la última vez que monté un PC puse lo que viene diciendo el... ¿Cómo se llama esto? El disipador al revés <risa> Bueno, en fin, no... <risa> no es difícil montar un PC, ¿eh? No es difícil y es complicado poner el disipador al revés Pues lo puse lo puse, entonces esta vez el pata libre de Professional Review nos ha ayudado a montar este pedazo de cacho de trozo de Cucumber El Cucumber, el montaje, está en el canal de Chincheto, así que si queréis pasaros a verlo, pues eh, lo tenéis por ahí Y yo ahora mismo pues lo que voy a hacer es hablaros un poquitín de las piezas, de, de los componentes más que las piezas Si hablamos de piezas sería un Lego y no es el caso De los componentes del PC para que veáis... <risa> El roya, el, uy, el rollazo, el, el pepinaco que nos han montado Entonces vamos a empezar con la caja, la caja es súper curiosa, ¿vale? Pues una caja, el modelo es Corsair 600C Y es una reverse ATX, bueno, ahora eh, os hablaré un poquitín más adelante Ahora, un poquito más adelante de lo que viene siendo la caja Porque es súper curiosa, ya veréis eh, Microprocesador lleva un Intel i7 6800K La placa base es una Gigabyte X99 Ultra Gaming Todas las cosas que lleven las palabras de, de por detrás, ultra y gaming, juntas, son súper épicas. Eh, la RAM, ¿vale? Yo tengo 32 GB de RAM de la memoria Corsair Dominator DDR4. ¿Por qué he puesto esto? No, DDR4, ¿vale? La gráfica es una NVIDIA GTX 1080 de 8 GB DDR5. Eh, maravillosa, impresionante, cremita pura. Eh, refrigeración líquida, llevo, llevo efectivamente refrigeración <risa> líquida una es una, es, El modelo es Corsair H100i V2 <risa> Ventiladores, pues llevo un par de ellos si no me equivoco Corsair HD120 y algún que otro SP Pro La fuente de alimentación es una Corsair RM850 vatios Maravillosa, modular, preciosa Súper cómoda Y eh, un disco duro SSD También en este caso es un Corsair eh, Neutron de 480 GB Corsair Neutron XTI de 480 GB ¿Vale? Que es donde tengo guardado el sistema operativo en este momento Bueno, voy a ir comentando paso por paso más o menos Los componentes, ¿vale? Porque, eh, ojito, ojito con esto Vamos con la caja, la coja... Uy, la coja La caja, como he dicho... <risa> Es una torre completa ATX invertida, ojita, eh, ojito, eh, eh La 600C de Corsair, ¿vale? ¿Por qué digo que es curioso? Porque es una caja ATX invertida Es decir, los conectores, por ejemplo, los del teclado Que estamos acostumbrados a que estén en la parte alta del, de la caja En este caso están en la parte baja La refrigeración, la refrigeración líquida el, el radiador va en la parte de abajo En vez de en la parte de arriba Esto eh, se supone que Hace que el flujo de aire sea mejor Yo, os he de decir, llevo con el PC prácticamente un mes, ¿vale? No se calienta <risa> Nada También es que estamos en invierno, pero no se calienta nada El ruido es mmm, inexistente No hay prácticamente ruido si, oh, si pongo los ventiladores al 3 Ahora mismo están al 1 Si los pongo al 3 Un poquito de ruido hay Pero no los he necesitado poner al 3 Jamás, ¿vale? Los tengo al 1 y es, y es vamos Perfecto eh, os estaré poniendo imágenes de la caja probablemente, ¿vale? El, el, el interior, al ser ATX invertido, permite que el diseño de... A la hora de poner componentes, quede curiosete O sea, quede, queda diferente, ¿vale? <risa> queda muy diferente y a mí mmm, me ha molado eh, Otra cosa que... Que me gusta mucho de la caja, ¿vale? Es que la caja está hecha de acero No es de plastiquete, o sea, todo lo que es la parte de adelante... Es acero, todo to, to, to revestimiento, vaya No hay plástico aquí, esto es Acerete, ¿vale? Efectivamente, tal y como habéis visto, tiene una ventana Lateral de puta madre, que se puede ver el interior eh, De forma maravillosa Y lo del flujo de aire que os he comentado hace un momento Al ser el diseño ATX invertido, lo que 
lo que se consigue, las bahías de los discos duros eh, no están enfrente de donde suele, entra el aire frío, ¿vale? Entonces, eh, desde el frontal el aire frío entra directamente a los componentes, haciendo que el flujo de aire sea bastante, bastante bueno. Yo es la primera vez que veo una caja así y estoy bastante contento con ella. Efectivamente, te lo he comentado, el exterior es de acero, ¿vale? No, el chasis no es de plástico. Lo que pasa es que, claro, o sea, el aspecto le da un aspecto bastante robusto, eso sí que es verdad. Eh, muy sobrio, ¿vale? La anterior caja que tenía, también era de Corsair, era, era blanca y la verdad es que era bastante llamativa. En esto parece un PC eh, bastante normal, pero es una puta máquina por dentro, ¿vale? Eh, como es habitual en este tipo de cajas, eh, ya más, más buenas, todos los cables se pueden esconder por la parte de atrás, no suele haber cables por medio, lo cual le da un aspecto de limpieza y, orde y de estar ordenado al PC eh, que yo casi nunca he tenido. <risa> bueno, eh, tiene un montón de rejillas, eh, antipolvo para, para que sea súper sencillo de limpiar. Y eh, fácil de montar, básicamente es fácil de montar. Eh, tenéis en la descripción, ¿vale? La, el enlace a la, a la web de Corsair para que veáis todas las especificaciones de la caja. Vale, os voy a hablar un poquitín del procesador ahora, ¿vale? Es una mala bestia, es un Intel i7 6800K con 15 megas de caché y de a 3,60 GHz, ¿vale? Eh, tiene 6 núcleos, eh, he dicho 15 megas de caché y... Eh, ¿Y qué más os puedo contar? Si soporta hasta 128 GB de memoria, no sé, bueno, para mí para renderizar, yo siempre digo que no edito los vídeos, es verdad, no suelo editar, pero <risa> hay algunos que sí, pero renderizar los renderizo prácticamente todos y renderizar un vídeo de 20 minutos tardo menos de 20 minutos en hacerlo con este procesador. Bueno, vamos con la placa, vamos con la placa base, la placa base es una Gigabyte X99 Ultra Gaming, me encantan estos productos, <risa> estos productos eh, gaming y tal porque... Eh, es todo como muy... como si fuera un coche de carreras, tío. <risa> y está bastante guay. Bueno, eh, como, como os digo, en la caja de descripción tenéis un enlace a la web de Gigabyte donde podéis ver todos los eh, todas las características de la placa base, pero para de, como destacar, ¿vale? Para destacar tres o cuatro cositas de, de la placa base, eh, os digo que, bueno, soporta, por supuesto, SLI, ¿vale? Para las tarjetas gráficas, tanto... Eh, cro bueno, cross la tecnología Crossfire, que es la de AMD, como el SLI de NVIDIA eh, Lleva puertos USB 3.1 Que van eh, bastante, bueno, van más rápido que los 2.0, ¿vale? Hasta 20, una tasa de transferencia de 20 GB por segundo una, una puta locura, vaya Y... Y bueno, lucecicas, ¿no? Porque ya sabéis que todos los productos gaming, pues... <risa> tienen lucecilias Lo cual no está nada mal Podemos convertir nuestro ordenador en una sala de baile ¿va? <risa> Maravilloso Vamos con la memoria, como he dicho es una Corsair Dominator eh, A DDR4 ¿Vale? Que va, si no me equivoco A eh, 2666 MHz Tengo 32 GB Con lo cual voy bueno, Memoria RAM no me va a faltar <risa> Es maravilloso y bueno, en la cajita de descripción tenéis eh, más información de la memoria por si os interesa, ¿vale? Se puede overclockear, si no me equivoco, se puede overclockear. De hecho, en la caja eh, viene como un disipador también para la memoria que se pone en la parte superior para quitar calor. Bueno, una puta locura, tío. Vamos con la niña de mis ojos <risa> de este PC. <risa> la, la tarjeta gráfica, vamos con la tarjeta gráfica, ¿vale? Lleva una NVIDIA GTX 1080, ¿vale? Que, de verdad, gracias a NVIDIA por enviarme esta tarjeta gráfica en el anterior PC... Tenía la GTX 970, como sabéis yo tengo las HTC Vive para realidad virtual y con la GTX 970 funcionaba, iba, podía jugar perfectamente en realidad virtual, pero eh, iba, ¿vale? <risa> iba, no iba bien, eh, con, esta, con esta tarjeta gráfica la realidad virtual va bien, o sea, va, da una experiencia de verdad eh, bastante satisfactoria. Entonces... Eh, como, como llevo todo el rato diciéndolo, pero es verdad, en la caja de descripción eh, tenéis más información de la GTX 1080. Y, eh, bueno, ¿qué decir? Pues lleva una nueva arquitectura, ¿vale? Que se llama eh, arquitectura Pascal, que lo que hace es ofrecer como hasta tres veces más rendimiento que las tarjetas gráficas con la anterior, de la anterior generación. Eh, para gaming, ahora mismo yo creo que no hay nada mejor que la GTX 1080. Tenéis eh, otro tipo de tarjetas, ¿vale? De, eh, de NVIDIA, la 1070, la 1060, que, eh, oye, que también dan muy buen rendimiento, pero esto, esto es el puto Ferrari de las tarjetas gráficas, así de claro, o sea, no puedo decir más. Estoy 
ultra mega contento con ella. Van los juegos. A tro... <risa> los juegos. Ultra. Es una, una idea, lleva 8 GB de memoria de vídeo de DDR5 y la, la, la frecuencia de la memoria es a 10 eh, GB por segundo y unos 1733 MHz, ¿vale? O sea, mmm, bien, va a tope. Y además es bonita, que eso también me gusta el diseño, pues, <risa> ¿para qué os voy a engañar? Me mola. Os voy a hablar ahora de la refrigeración que lleva el microprocesador. En este caso lleva, como os he dicho antes, una eh, refrigeración líquida Corsair H100i. V2, me parece, ¿verdad? <risa> Yo no he sido no, nunca muy defensor de la refrigeración líquida, refrigeración líquida, <risa> porque una vez, eh, hace ya muchos, muchos años, antes de ser youtuber y todo el pescame en este, tuve un pequeño accidente con un sistema de refrigeración líquida, eh, que vale que era primigenio, tampoco era muy bueno, tuve una pequeña fuga ¿eh? y, y bueno, en fin, hubo ahí un pequeño accidente. Eh, también es que lo tuve que montar yo, en este caso es difícil que pase, ¿vale? Porque viene la refrigeración ya montada, es un sistema cerrado, con líquido precargado, no precisa de herramientas ni, ni nada, o sea, es lo sacas de la cajica, lo pones y a funcionar, ¿vale? Vamos con la fuente de alimentación, que es una fuente, es la eh, RM850X, que esto significa que son 850 vatios, eh, con una, yo creo que la potencia está más que, más que apañada, ¿vale? Para los componentes que, que llevo Ojito con... Bueno, tiene certificación Gold la, la fuente de alimentación Y ojo con ella porque es modular ¿Esto qué significa? Que eh, no lleva por 200 cables O sea, lleva solo los que tú necesites Si le vas a, a conectar un componente nuevo A lo mejor tienes que conectarle un, un componente... O sea, un cablecico más, ¿vale? Y vamos por último, pero no menos importante Con el disco duro SSD, ¿vale? El disco duro SSD es un... Eh, SATA 3, Neutron, XTI... Bueno, a 6 gigabits por segundo, ¿vale? Como sabéis, los discos en estado sólido o SSD... Sí, son bastante importantes a la hora del rendimiento, yo en este caso este lo estoy usando para el sistema operativo y tengo otro de otros 500 gigas para juegos, ¿vale? Y bueno, no, si ya en, la, en muchos vídeos he dicho las ventajas que tiene el SSD respecto al, a los normales, arranca el sistema operativo en un pedo, o sea, va, va follado ¡pah! y apañado, ¿sabéis? Y no sé, ¿qué más de que deciros? Ahí tenéis más información en, en la cajita de información, pues tenéis un enlace para que veáis las características eh, del disco duro. Y ya está. Bueno, vamos ahora con el juego que yo creo que es el gran desconocido de este 2016, ¿vale? Que es Step, Steep. Ahora probaré otro juego que no es de Ubisoft, ¿eh? No os preocupéis. Si es para que lo veáis un poquitín. Eh, bueno, aquí están los gráficos que tengo puesto, en fin. Eh, pues eso. Vamos a probar, vamos a probar esta movida, tío. Eh, quiero, quiero, quiero salir de aquí Quiero venir al perfil No, salir aquí directamente ¿Vale? Pro Rider, no Vamos a poner el... Quiero, quiero, ¿cómo iba yo? Hostias, hostias, quieto No me acuerdo cómo iba yo a... Bueno, vale <risa> Aquí estoy en una carrera, me cago en la hostia Wachinica, 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 opa. Sí, señor. Gilipollas. <ríe> uh, que la lío para, que la lío para, que la lío para. Wachinica, 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 opa. Uy, que me choco. Me cago los tíos. <ríe> Vamos, sube, 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 sube. Invernalia, Skigros. Uah. Madre mía, tío. Este juego es la polla, chaval. Me encanta, tío. La verdad es que es súper relajante, ¿eh? Este juego mola porque es relajante de cojones. ¡No puedo con la vida! Impulso tardío. Tú sí que estás tardío, tío. ¡Wikinica! ¡Wikinica! ¡Me cago, hostia! ¡Dios! ¡Dios! He muerto. A ver, vamos a ver. Yo quiero ir a otro lado. ¿Cómo cojones me iba yo a otro sitio? Ya no me acuerdo, tío. Eso, vista de montaña. Aquí, aquí estamos, aquí estamos. Aquí se puede hacer un montón de mierda. ¿Vale? Pro Rider. No, este yo no quiero. Yo quiero el... Bien. 
Calla, calla, calla. Quiero tirarme con el... Esto, 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 esto. Atento. ¡Ay! ¡Voy! ¡Voy! Quiero saltar, a ver. Date la vuelta, jo, chaval. ¡Uepa! ¡Vuelo cerca del suelo! ¡Vuelo cerca del suelo! ¡Dios! Me da mucho vértigo esta puta. ¡No puedo ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! Bueno. Estoy aquí con el Riser de Tom Rider Que ni siquiera lo he empezado, tío Ni siquiera lo he empezado esto es, esto es el principio del juego, ¿vale? Tengo las opciones... Me cago la hostia Voy, voy, voy Tengo las opciones gráficas todas al máximo, ¿vale? Y bueno, pues aquí podéis ver El resultado de esto Madre amor hermoso, chaval Hostia, este juego me lo tengo que jugar, tío <risa> Quiero jugármelo Tengo ganas ¡Lara! ¡No mueras! ¡No! No me, ay, ¿no me puedo tirar ¿Por qué? Ah, porque está muerta de frío, ¿no? Madre, tiene que tener los pezones como para partir esta piedra. Si se cae, llega hasta el fondo de la tierra. Madre mía, oye, cómo mola, ¿no? Tengo un buen presentimiento. Putón. Oye, pues a este gameplay le voy a dar un poquitín... ¡Eh, eh, eh, eh! Dele... Sí, hombre, sí. Tienes dos pies todavía. De los otros dos gameplays he hecho poco, pero de este a lo mejor me cago en. ¡X! ¡Yo puta! Madre mía. Ah, no puedo subir, tengo que desplazarme para acá. Madre mía, pues. ¡Yepa! ¡Yep! ¡Llego, llego, llego! ¡Yep! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, Larita! No, no bajes. ¡Sí! Eh. ¿Puedo volver a subir? ¡Subiré con mis pezones! Quédate ahí. Que te quedes pesado <risa> ¡Arriba! ¡Ay, que me caigo! Me cago en... No llego Ah, pero por qué sí <risa> ¡Dios! A ver, cuidado con esto, eh Que esto no... ¡Subo! Me cago en... No, no llego por aquí, vale, pero... Hacia aquí sí ¡Lo puedo hacer! ¡Oh! <ríe> sí, señor Madre mía, Lara Vaya varios Vaya varios ¡Voy! Vaya pedazo de cacho de trozo de hostia, chaval Bueno Estoy bien, estoy bien una <risa> puta chaval, vaya puto pepino que tengo Que no se bajan los FPS Tío <risa> ¿Puedo correr? No Sí ¿Sabéis qué? Como no he dejado nada de la historia Pues... <risa> es un poco loco Bueno Tío, lo del humo y todo, ¿eh? Maravilloso ¡Uh! Aquí hay más fresquete, ¿eh? Mano hermoso Bueno, pues yo creo que vamos a dejar eh, por aquí esto ¡Hala! Que como, como muestra... Mira, 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 tío. Yo creo que como muestra de potencia... Eh... No está nada mal, ¿eh? <risa> bueno, 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 pues ya está. Yo os hablo un poquitín de, del PC, de los componentes y tal. Eh, espero poder traeros contenido entretenido e interesante con el, con el PC. Lo dicho, gracias a las marcas que, no, que me han apoyado para tener este PC, ¿vale? Corsair, Gigabyte, Intel y NVIDIA, y a los chicos de Professional Review por, eh, por montarlo. Y nada, nos vemos. ¡Feliz año! ¿Eh? ¡Hala!
<risa> ¡Hasta luego!